Em nome do Pai e do Espírito Santo, amém? Queremos dar-lhe a bem-vindos à nossa família de perseverança. E como sempre, é um grande gosto estar com vocês. E queremos começar a nossa conversação invitando Maria. Maria de estar com nós. Maria de estar com nós. Maria tem muitos títulos. Maria é a Madre de Deus. Maria é a Madre de la Iglesia e Maria é a Madre de cada um de nós. Además, <coughs> queremos rezar a oração que Maria lhe gusta mais e essa oração é esse lado Maria. Rezamos a Maria. Tienes nossa vida, doçura e esperança. Deus te salvaria, generous de graças. E o Senhor é contigo. Bendita todas mulheres. E bendito é o fruto de tu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rega para nós os pecadores. Ora, o Lord nos chamou até mim. Perdão, Lita, me gostaria de rezar também a nossa guia espiritual. Nossa guia espiritual é o Espírito Santo. Espírito Santo tem vários títulos. O Espírito Santo é o Paráclito. E o Espírito Santo é o dom de los dones. E o Espírito Santo também é o doce huésped de nossa alma. O Espírito Santo também é o nosso consejero. E é também nossa mais interior. Jesus, São Paulo diz, que não sabemos rezar como conviene. Pero o Espírito Santo intercede com gemidos inefáveis para que digamos Abba. Abba que significa padre e papi. Por isso queremos invitar de estar com nós nossa guia espiritual e Espírito Santo. Rezando assim. Vem Espírito Santo e ainda os corações dos fiéis. E em cien é o seu fogo de tu amor. Envia tu espírito e serão criados. E renovarás a face de la terra. Oremos. O Deus que has iluminado os corações dos fiéis, com a luz do Espírito Santo, dá-nos de gostar todo o recto, Segundo o mesmo Espírito. E gozar sempre de seus consuelos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Padre e ao Espírito Santo. Como era o princípio, era sempre por los siglos de los siglos. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rega para nós outros. São José, rega para nós outros. São Miguel, 
Regman Sotus. San Gabriel. Regman Sotus. Archangel San Rafael. Regman Sotus. Santa Maria Goretti. Regman Sotus. Santa Yasya Loyola, Rega Panasotus. San Francisco Javier, Rega Panasotus. Santa Maria Faustina Kowalska, Rega Panasotus. Todos los ángeles de los santos de Dios, Rega Panasotus. Ne no me padre y Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días y para darles ánimo, la familia que reyes unida permanece unida, es cierto. Pero al mismo tiempo, yo prometo de rezar por ustedes hoy en la Santa Misa. La Santa Misa es la oración por excelencia. La Santa Misa es la oración por excelencia. No hay una oración más grande que la Santa Misa. Le voy a poner sobre el altar en mi misa que voy a rezar hoy a las seis de la tarde. Y voy a poner varias intenciones. Siempre es bueno, hermanos, poner muchas intenciones sobre el altar y el santo sacrificio de la misa es la oración por excelencia. Y usted debe rezar por nosotros para que podamos estar abiertos a los dones del Espíritu Santo, a las inspiraciones del Espíritu Santo. Podríamos rezar así. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Mediante el corazón de María. Mi segunda intención. Rezar por nuestras familias, por la conversión de nuestras familias, la santificación de nuestras familias, y luego la salvación de nuestras familias. Como dice Jesús, que le serve el hombre ganar todo el mundo si pierde su propia alma. Nuestra alma es lo que vale más si alcanzar nuestra salvación es la finalidad de nuestra existencia. Luego, mi, mi otra intención y yo sería rezar por los moribundos. Los moribundos, los que van a morir, los que van a morir hoy mismo. Los que van a morir hoy mismo. Especialmente los que no están preparados para ese momento tan importante. Y podríamos rezar para nosotros que podamos morir en la gracia de Dios. Otra intención 
personal. So you said it put me in resort for me papa. Put you oi. Esil kumpliyan in me papa. Look, mayor di October was the ocho años que murió. Se vivía de tener 95 años, pero me gustaría rezar por él, ponerlo sobre el altar para que él pueda, si no está en el cielo, si él puede descansar en paz y llegar al cielo hoy mismo. Hoy mismo. Breve comentario sobre esta idea. Um, y es cierto que todo el mundo quería a mi papá, mamá, sus nueve hijos, sus treinta y nueve nietos, sus compañeros en el tabaco. Mi papá era siempre practicante toda la vida. Era un instrumento en construir una, una escuela católica para niños. Hizo mucho bien. Pero no era perfecto. Y yo pienso que en el fallo hoy día, en el fallo hoy día, respeto a los muertos, hasta en misas fúnebres. A decir, ah, muy bien, Juanito ya murió, Juanito era un hombre bueno. Ya, ya que él, él está con Dios, no sufre más. Entonces yo no, no puedo canonizar a mi papá. Cierto que uno puede conocer el árbol con los frutos, él había dejado mu muchos frutos en muchos lugares. Frutos muy buenos. Frutos muy buenos. Pero solamente Dios sabe el estado del alma de la persona al morir. Por esa razón, si mi papá está en el cielo, espero que ya está. Dios no va a desperdiciar nuestras oraciones. No hay oraciones que se desperdicio. No hay oración que se desperdicia. Dios va a poner las oraciones en, en otro lugar. Pues hermano, no podemos fallar en rezar por los difuntos. Especialmente la oración más grande que es la oración de la Santa Misa. Bien. Hermanos, hay mucho para cubrir hoy. Me gustaría empezar platicando, dándoles un pequeño resumen de las lecturas y enfocarme en la santa que nosotros celebramos hoy. <coughs> La primera lectura hoy está en el libro de Génesis, donde Abraham está ordenado de Dios de caminar con su hijo Isaac. a la montaña, Monte Moray, Moria. 
Isaac caminando con su papá con la leña y ya tiene el fuego para sacrificar Isaac a Dios. Es el pasaje bíblico. Abraham obediente llega al lugar. Isaac dice, ¿dónde está el sacrificio? Abraham dice, Dios proveerá. Y pone Isaac sobre el altar. Abraham levanta el cuchillo para sacrificarlo y Dios lo, lo detiene por el ángel. Y Dios promete de bendecir a Abraham numerosos como las estrellas del cielo. Abraham ve un animal con sus cuernos enredados en un arbusto y Abraham ofrece ese sacrificio. Este pasaje bíblico de Abraham ofreciendo su hijo Isaac simboliza Dios Padre que tiene un hijo que se llama Jesucristo. Y Dios Padre ofrece su hijo Jesucristo. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo para la salvación del mundo. Abraham y Isaac son símbolos de Dios Padre y del, del Dios Hijo y el sacrificio de la cruz. El Evangelio presenta a Jesús otra vez como el médico divino. El médico del cuerpo y el médico del alma. Jesús es el médico divino. Y el médico del cuerpo y el médico, el médico divino. Y el médico del cuerpo y el médico divino. Y el médico del cuerpo y el médico divino. El médico del cuerpo, el médico divino. Donde Jesús, viendo un paralítico, dice al paralítico que sus pecados están perdonados. Los chismosos fariseos están criticando a Jesús. Jesús se defiende y dice que es más fácil. Decir tus pecados están perdonados o decir levántate, toma tu camino y vete. Pero para dar prueba que el hijo del hombre tiene poder para perdonar los pecados, digo al paralítico, levántate, toma tu camino y vete. Y el paralítico se levanta, toma su camino. Y se va. Vemos a Jesús. El orden de Jesús. Donde sana el alma y después sana el cuerpo. Jesús sana el alma y el cuerpo. El alma es lo que vale más. Podríamos decir, hermanos, Jesús, médico divino, sáname. Y sana los miembros de mi familia que no quieren ser sanados. Han dicho que dice, no en peor ciego aquel que no quiere ver, no en peor sordo que aquel que no quiere oír. Sordo y ciego. Sordo y ciego. 
Yerite chegamo semanos. Alla santa che celebramo soi. La santa che celebramo soi è una santa maravigliosa. Su nome è Santa Maria Goretti. Abbiamo di ella. Presentando Santa Maria Goretti come modello dello giovane. Santa Maria Goretti. Santa Maria Goretti. Santa Maria Goretti nació en el año 1890 y el 16 de octubre. En Italia, y murió el 6 de julio de 1902. Tenía nada más que 11 años. Fue canizada en el año 1950 por Papa Pio XII, patrón de la juventud, patrón, patrón de la virtud de la pureza, Santa María Goretti. Un resumen de la vida de esta niña es su mensaje para nosotros y para el mundo entero. Ella nació en una familia católica, practicante, fuerte en la fe. Pero en una familia con mucho sufrimiento. Vivía cerca de la ciudad de Roma, en las afueras. María nunca podía ir a la escuela porque era muy pobre. Básicamente en alfabeto. A las nueve años se le murió su papá. Y María básicamente tenía que cuidar a sus hermanitos. La familia tuvo que trasladarse un lugar a la afuera de Roma que se llama Netuno. Una familia muy pobre pero muy trabajadora. Tuvieron que vivir en la misma casa con otra familia. Un hombre con su hijo adolescente que se llamaba Alessandro, Alessandro Sedanelli. Alessandro era adolescente. Y al principio la relación entre las dos familias era cordial. Y Alessandro Miranda María como un su hermanita. Pero algo pasó que cambió la situación. Y lo que le voy a decir es muy aplicable a lo que está pasando en el mundo presente. Alessandro
El empezó a ver malas revistas. Podríamos decir revistas pornográficas. Y cortar fotos mirando fotos malas. Debido a esto, el cambio su manera de ver a la pequeña María. Y en lugar de mirar a María como una persona creada en la máquina de semejanza de Dios, de ver a María como hija de Dios, ver a María como su hermanita en la fe, Alessandro empezó a verla con ojos malos, con deseos malos, con la lujuria. En una palabra de verla como un objeto para usar, para explotar, para utilizar, no para amar. Tanto fue que Alessandro llenando su mente con malas imágenes, mirando las malas imágenes, empezó a acercarse a María. con malas intenciones, con avances sexuales, podríamos decir. Y cada vez que Alessandra se acercaba a María, ella rotundamente lo rechazaba. Y además, otro detalle, María... Caminaba una distancia larga para ir a la iglesia para poder prepararse para recibir su primera comunión. Si va a ver en Joselito Sánchez del Río y María Gorete la fuerza viene de Dios y la fuerza viene especialmente mediante Jesús sacramentado, Jesús, el pan de vida, Jesús, el pan de los fuertes. Entonces, Alessandro sigue mirando las malas revistas y su pasión y deseo por María va creciendo. Llegó el día culminante. La mamá de María Goretti trabajaba muchas veces en el campo. María se quedaba en la casa para coser. y hacer los tabacos domésticos, y de cuidar a su hermanita. Llegó el día culminante de la vida de María Goretti. María Goretti está en la casa y cosiendo la ropa, cuidando a su hermana, Y llega a la casa 
la carroza con los caballos se sale y entra en la casa Alessandro Serenelli. Como en el fiero. Como en, alma, como en animal, un animal salvaje. Un animal salvaje. ¿Y qué hace? Él se acerca a María. Le agarra. Y se la arrastra en un cuarto. María trata de defenderse. No podía porque era un hombre... Más fuerte que ella. Alessandro quiso violarlo. Pero María resistía. Tanto que María Goretti dijo, no. Alessandro, no. Es un pecado mortal. Y si nosotros lo hacemos, nosotros podríamos ir al infierno. Ascendió el sordo Alessandro viendo que María no iba a ceder sus deseos. Alessandro saca una navaca. Yo pensé que era un pique hielo. Era como una navaca. Y él empieza a darle puñaladas. A María Goretti. Una vez. Dos veces. Tres veces. Hasta once veces. Va dando puñalazos. Golpes con esa navaca a María Goretti. Enfrente. Lo interesante fue que María Goretti en esos golpes puñaladas en frente no eran fatales. Así que María Goretti se volteó atrás y Alessandro le dio tres Golpes más. Esos fueron los fatales. Porque habían penetrado y perforado los pulmones de María Goretti. María estaba gritando por ayuda. En el campo... Su mamá, mamá Asuntos, escuchó los gritos de María Goretti. Al entrar en la casa, la mamá vio su hija llena de su propia sangre. Mamá dijo, ¿qué pasó? María dijo, A Sal Sandro quería hacer cosas feas conmigo y yo he dicho que no. Y me golpeó. Se llamó. Los 
Dios de Profesión Médica y se lo llevaron María al hospital más cerca de Neptuno. Mientras ahí, María sufrió mucho. Tuvieron que hacer una operación sin anestesia. Y María tenía mucha sed. Pero debido a su situación de salud, no se le podía dar ni siquiera una gota de agua. Como Jesús. Como Jesús en la cruz. Quien dijo, Padre, tengo sed. Tengo sed. Y luego, antes de María, María preguntaba sobre su mamá y entró en el hospital. Un sacerdote. Y el sacerdote le hizo la pregunta, María, ¿tú perdonas ¿tú perdonas Alejandro? Alessandro. Y María respondió así, sí, no solamente yo lo perdoné, sino yo he pedido a Dios que un día que Él esté conmigo en el cielo. Después de más o menos 24 horas, Santa María Goretti murió. En la pared había una máquina de la Santísima Virgen María. Sosteniendo a María Gorete con sus oraciones al Padre Celestial. Murió Virgen y Mártir al mismo tiempo. Pero hermano, el cuento no termina. Hablamos del asesino. Alessandro Serenelli él fue condenado de una sentencia de 30 años en, en, el, en la cárcel. Cuando él entró en la cárcel, Alessandro Serenelli no estaba arrepentido para nada. Duro, enojado, sarcástico, cruel, él pensaba que María Goretti era una tonta. Porque si María Goretti hubiera podido simplemente aceptar las intenciones de Alessandro, María Goretti todavía viviría. Él la veía como una tonta. Pero algo pasó. Algo pasó que iba a cambiar en forma radical a 
La Vida de Alessandro Serenelli. Fue lo siguiente. Un día en su celda, Alessandro tenía un sueño o una, una visión de María Goretti. Cuando él la veía en vida, siempre la veía con temor y miedo. Porque ella sabía sus malas intenciones. Pero esta vez, Alessandro veía a María Goretti esta vez radiante de luz, la luz de la gloria del reino de los cielos. Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, María Goretti tenía doce flores. Doce flores. Simbolizando Las doce veces que Alessandro le había golpeado. Y aparentemente, María le habló. Y la conversación básicamente fue de exhortar a Alessandro Serenelli de convertirse, de regresar a Dios, de pedir perdón por sus pecados. de pedir perdón por sus pecados. Promedio de una buena confesión. Al terminar este encuentro, Alessandro pidió A la guardia, si fuera posible, de entrar un sacerdote en la cárcel para que Alessandro podía confesarse. Et le fue concedido este pedido. Y no solamente entró el sacerdote, sino fue el obispo. El obispo de Netuno. Él entró en la cárcel. Se sentó al lado de Alessandro. Y Alessandro abrió su conciencia confesando sus pecados a Dios por medio del sacerdote, por medio del obispo. Y desde ese encuentro con María Goretti, desde ese encuentro, con Jesús por medio de la confesión, Alessandro Serenelli se convirtió 
su vida fue cambiada en forma, en forma radical. No era más lo mismo. Y desde ese momento empezó a rezar, practicar la fe, y se portaba básicamente como el santo. Acuérdense que su sentencia fue 30 años. Pero debido al, al cambio de la conducta, su conducta era tan ejemplar que han decidido de soltarlo, de darle libertad Uh, Alessandro Serenelli en lugar de 30 años, 27 años por buena conducta. Ahorita lo que le voy a decir es impresionante. Han dicho que dice de tal pal talestilla. Dime con quien anda te digo quién eres. El fruto no está lejos del árbol. Ahorita vamos a ver la familia de María Goretti. Ya su papá murió cuando ella tenía nada más que nueve años, pero vivía todavía la mamá de María Goretti. Y ya pasaron, hermanos, ya pasaron, hermanos, 27 años. Y fue la noche buena. Es un cuento increíble lo que le voy a decir ahorita. Pasó los 40 años, no, los 27 años. La noche buena. Y Alessandro Serenelli va a la casa de Santa Maria Goretti para buscar la mamá de Santa Maria Goretti. Al golpe a la puerta, la mamá de ella le abre la puerta. Le abre la puerta. Alessandro, mirando el rostro de la mamá, le hace la pregunta. Señora, usted me reconoce. Sí. Alessandro Serenelli, quien había matado a mi hija. Señor, usted me perdona. Y la madre asunta, Goretti, responde así. Si Dios te ha perdonado, si mi hija te ha perdonado, ¿quién soy yo para no perdonarte? Sí, te perdono. Y la madre asunta le invita al asesino de su hija María a sentarse a la mesa. Para celebrar la noche buena. Más tarde... Van a la Santa Misa juntas. Alessandro pasa el resto de su vida en un monasterio, un convento. Yo pensé de franciscanos. Pero 
Pero oigan esto. En el año 1950, fue el día de la canonización de María Goretti. Por el venerable Papa Pio XII. Llegaron tantas personas a San Pedro que no podían entrar en la iglesia. Tuvieron que celebrar la ceremonia de la canonización afuera, en la plaza. Y según los cálculos, había 250 mil personas a la canonización de Santa María Goretti. ¿Quién estaba presente? La mamá de María Goretti, Alessandro Serenelli también. Y fue la canonización más numerosa en la historia de la Iglesia Católica, cuarto de millón de personas. Presente su mamá y el asesino. Canonizada María Goretti y su fiesta es hoy, el 6 de julio. Hermanos, debemos pedir a María Goretti tres gracias. Pedir tres gracias. Uno, vamos a pedir la gracia de alejarnos de la pornografía que se llama la droga moderna. Vamos a pedir por la capacidad para perdonar a las personas que nos ofenden, como hizo María Goretti y su mamá. Vamos a pedir en honor de Santa María Corete, Virgen y Mártir, por la virtud de la pureza, por nuestros jóvenes y por nosotros mismos. Que podamos, hermanos, Vivía la bienaventuranza. Mateo 5, 8. Dichosos los de corazón puro porque verán a Dios. Yo invito a ustedes de compartir mi plática hoy día. Tal vez puede verlo hoy por la tarde con su familia. Y con, con sus adolescentes. Si sus adolescentes entienden mi coro inglés, podrían ir a mi plática a las siete y media, porque prácticamente hoy había dicho la misma plática en inglés a las siete y media, ocho y media, en español nueve y diez. Para que nuestros jóvenes podrían recibir muchas bendiciones por medio de Santa María Goretti. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.